¿Cómo están amigos de Vive el Deporte? Qué gusto saludarlos. Bien, hoy vamos a platicar de la gran actuación que está teniendo el equipo de clavados en Doha ya en los mundiales de deportes acuáticos. También estaremos platicando, hijo Alejandra Valencia llegó de un vuelo y oh sorpresa, cuando recibió sus maletas venía dañada en donde eh, se encontraba justamente su arco y nadie le da respuesta o solución a este tema. Por otro lado, espectaculares las medallas que se presentaron hoy de París 2024 y tienen un detalle fabuloso, vamos a platicar también sobre ello. Y Las Vegas está todo listo para que 49 y jefes se enfrenten en el Super Bowl 58. Esto y más hoy aquí en Vive el Deporte. bien, pues eh, arrancamos justamente viendo la gran actuación de la nueva gran estrella de los clavados en México, Osmar Olvera. Fíjense la historia de este joven, él eh, jugaba fútbol americano en las Águilas Blancas y optó por dar un paso, practicaba también los clavados, optó justamente por esto último y qué bueno, porque estamos hablando del segundo campeón mundial en clavados de México en la historia, solamente Paola Espinosa lo había logrado en 2009 y hoy este jovencito también se cuelga la medalla de oro en el trampolín de un metro y también obtuvo el tercer lugar en el trampolín de tres metros. Junto con él también ha habido grandes actuaciones, eh, la dupla mexicana de Kevin Berlín y Randall Williams tuvo el cuarto puesto, Miranda Barrera y Diego Villalobos tuvieron la medalla de bronce también en el dueto mixto en eh, la rutina técnica y por otro lado también gran participación del equipo mixto, hoy que hay nuevas modalidades en los clavados, tanto de hombres y mujeres, tanto de tres y en el trampolín de tres y en la plataforma de 10 metros, consiguiendo también una medalla de plata, los clavados siempre los clavados sacando la cara y aquí una vez más se pregunta ¿por qué? ¿por qué también se difunde tanto otros deportes que siempre han quedado a deber, que se quedan a la orilla? específicamente el fútbol, cierto es el más popular es el que más vende, pero es el que menos resultados ha dado en relación a todo lo que se le invierte y a todo lo que se difunde, en alguna ocasión platicaba con el tibio Muñoz y el cuestionamiento era justamente también entender nuestra raza, para qué está hecho, porque hay países y hay razas que ciertos deportes sí se le dan y son protagonistas históricos, en el caso de México, los clavados, el boxeo, la caminata, son los deportes que en toda la historia han dado mejores resultados, el taekwondo desde luego y recientemente el tiro con arco, ahí es donde hay que poner los focos y eso hay, eh, hay que, que destacar y rescatar desde luego Dentro de nuestro deporte Así que bueno, por lo pronto allá en Doha están haciendo una gran participación Y pues desde luego también en París Pues serán foco de atención en espera de ganar medallas olímpicas Justamente en la cita de Francia Normalmente yo no hago este tipo de videos Pero ahorita lleva muchas veces que Aeroméxico hace lo mismo Ya, o sea, van muchas veces que, que no más nada O sea, ahorita vengo de este vuelo del 731 del, de, de Hermosillo, vengo. En Hermosillo me hicieron firmar esto que me dijeron, me dijeron, ¿qué es? Es un arco. ¿Requiere manejo, cuidado en su manejo? Sí. 
Entonces, por eso lo firmé, porque sí requiere de mayores cuidados para su manejo. Entonces, cuando llegué aquí, llegó roto de aquí y bombacho de acá. Y está en el juego que es mi arco con el que pompito. Es el arco con el que voy a las Olimpiadas a competir y se lastimó por el mal manejo. Cuando vine aquí a, la, a, a, pues, a lo del servicio de equipaje, me mencionaron que como está firmada la etiqueta, ellos se deslindan de todo. Aunque, firme, aunque la etiqueta dice que se tiene que manejar con cuidado, que ellos no se hacen responsables de nada. Entonces, ¿qué onda, Aeroméxico? O sea, ¿qué, ¿Qué traen contra los arqueros? ¿Qué traen contra mí? <ríe> en serio, ayuda. Necesito una respuesta. ¿Qué va a pasar con mi estuche? Lo necesito para competir. Y vean lo que, o sea, lo que pasó. Más que nada, lo de fuera. Es el arco que viene adentro. O sea, el hoyo que está aquí. Está, ¿verdad? de verdad... ¿Por, ¿Por qué no se hacen responsables? Bien, los saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Gracias por estar aquí en Vive el Deporte. Les recuerdo también que sigan las redes sociales de Vive TV, Vive TV MX. Así estamos en prácticamente todas, en Facebook, Instagram, en X, en TikTok. Ahí síganos, déjenos sus comentarios. Y bueno, pues vamos a platicar obviamente de, de muchos temas. En este caso, obviamente, de deportes. Veíamos y platicamos al principio de, de la participación de México allá en Doha, en los campeonatos mundiales de deportes acuáticos que ojo, eh, también hay que sumar lo que está haciendo el, eh, lo que es el eh, nado sincronizado que desde el año pasado ha dado también muy buenos resultados y que bueno, pues estará ahí México teniendo una participación y representación sobre todo también en París 2024. Y el tiro con arco, bueno pues el tiro con arco que en los últimos juegos desde Londres 2012 ha tenido también una gran participación, se obtuvo medalla en esa justa olímpica, también en Río también se obtuvo en eh, Tokio y pues en París se espera que siga también dando pues alguna presea el tiro con arco. Pero ¿qué pasa? Bueno pues veíamos justamente cómo al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, pues el caso de Alejandra Valencia al recibir sus... Eh, sus maletas, su equipaje, en donde venía su arco, estaba dañado. Ella claramente lo veíamos ahí, pues dice que viajó eh, por Aeroméxico y que absolutamente nadie le dio respuesta. Estuvimos checando a lo largo del día, incluso ahorita, vamos a ver justamente el Twitter de Alejandra Valencia, en donde pues hasta el momento nadie le ha respondido, bueno, sí le pusieron que les mandaban un, un mensaje directo, pero fuera de ello, pues Aeroméxico... No, no manifestó más, ojalá le hayan resuelto. Ojo, eh, es, el, tiro, es el, eh, el arco con el cual participa Alejandra Valencia. Es con el que va a los campeonatos, es con el que iba a participar en Juegos Olímpicos y se lo dañaron. A ver, este es un tema que ha pasado no solamente con deportistas. Muchísimas de las personas que han viajado en algún momento su equipaje pues se ha visto afectado. Obviamente aquí trasciende más pues porque estamos hablando de una figura pública. Pasó también el patinaje artístico sobre hielo en donde pues los patines nunca llegaron. Así que bueno, pues ahora Alejandra Valencia que denuncia este maltrato por parte de Aeroméxico a su arco y hay que ver si pues alguien le responde. Dono Bancarrillo fue el que también en algún momento eh, le perdieron los patines. Así que es algo desde luego, algo que, que hay que tener en la mira y algo que eh, pues se tiene que dar seguimiento y que señalar. A ver, el tuit que pone Alejandra Valencia es rompieron el estuche de mi arco. Pasó hoy en el vuelo, en un vuelo que hacía de Hermosillo a Ciudad de México y lo peor es que no se quieren hacer responsables. Ese es el tema con Alejandra Valencia. Nadie le, le resuelve. Por ahí también veíamos en el video que dice que firma o pone una palomita en donde se especifica que hay que, que tratar ese equipaje con cierto cuidado porque puede obviamente dañarse, pero pues al final del camino la aerolínea no le importó y su arco tiene pues una avería. Triste el caso de Alejandra Valencia, que ojalá le puedan resolver esta situación. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más a Vive el Deporte.
Bien, gracias por continuar aquí en Vive el Deporte a través de Vive TV. También les recuerdo que nuestra señal la pueden seguir a través de stream en nuestra página vivetv.mx. También nos encuentran en diversas plataformas. Estamos en Roku, en Android TV, en Apple TV, en Amazon Fire. Ahí también pueden seguir la señal de Vive TV. Bueno, pues estamos ya a eh, unos más de 100, 146 días para que arranquen los Juegos Olímpicos allá en eh, 168, pero 168 días para que arranque la, la justa olímpica, pero también estamos a dos años de que arranquen los Juegos Olímpicos de invierno que serán en Cortina de Ampezzo allá en Italia y que ahí justamente empezó también la historia olímpica invernal hace casi 100 años. Y justamente por ello, pues el Comité Olímpico Internacional hizo eh, que 100 esquiadores, lo veíamos al regreso del corte en ese video, 100 esquiadores iluminaron el cielo, iban bajando justamente en esa colina allá en Milán con antorchas en sus manos haciendo pues una figura fabulosa allá en la noche, en febrero de 2026 fue cuando 2900 de los mejores serán en 2026 donde 2900 de los mejores deportistas de invierno se van a reunir allá en Italia para los Juegos Olímpicos de invierno serán 16 disciplinas en total. México sabemos que pues no tiene una gran tradición dentro de los deportes olímpicos, aunque actualmente, y lo mencionábamos en el bloque anterior, Dono Bancarrillo pues será el eh, joven que tendrá pues los mayores reflectores. Quién sabe si le alcance a Donovan para meterse dentro de las medallas, pero sí para estar peleando o al menos estar dentro de la final masculina, lo cual ya hizo en algún momento. Hasta ahí llega México dentro de los deportes de invierno desde un escenario competitivo. Así que bueno, pues eso es lo que pasa en relación a Cortina de Ampezzo que se recibirá a los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2026. Y de aquí, bueno, pues vamos ahora sí a lo que va a pasar en París con 168 días por delante. Se van a conocer las medallas, son realmente fabulosas y eh, pues con un toque que le pusieron, eh, vaya que se pusieron creativos, que se pusieron también a hacer una gran labor para la elaboración de las medallas olímpicas y paralímpicas que se estarán dando allá en París. Y es que cada una, cada una de las preseas que se van a entregar tienen un pedacito del hierro con el que se hizo la Torre Eiffel, ¿sí? así como se escucha, tienen un pedacito de la Torre Eiffel cada una de las medallas olímpicas. Sabemos desde luego que es pues una presa olímpica, ¿por qué? ¿Por qué va un atleta? ¿Cuál es el objetivo? Pues justamente colgarse esta medalla y cómo, y cómo hicieron sobre todo, cuál fue el proceso para que allá en Francia lo pudieran conseguir. Bueno, pues la casa que se dedica o que se dedicó justamente a hacer las medallas olímpicas, Chaumet, que es una marca de maestros joyeros reconocidas en todo el mundo por su elegancia y su importancia en la artesanía de las joyas, eh, por primera vez justamente, pues incluye... Esta, este detalle, ese distintivo del hierro original utilizado en la construcción de la Torre Eiffel. Durante el siglo XX se realizaron trabajos para modernizar los ascensores de Torre Eiffel. Como resultado, se retiraron secciones justamente de la torre de forma permanente y se conservaron cuidadosamente. De eso que quitaron de esos ascensores es justamente de donde sacaron esos pedacitos para colocarlo en las eh, preseas. Para los, juegos, eh, para los próximos juegos, la Sociedad de Explotación de la Torre permitió que esas piezas de historia parisina y francesa encuentren este segundo hogar. Fabricado en las forjas de Pompey, eh, ciudad situada en la Lorena, en el este de Francia, el hierro fundido producido mediante la reducción del mineral de hierro se refina a través de un proceso llamado pudelado. Una vez eliminado el exceso de carbono del hierro fundido, eh, queda casi puro y extremadamente resistente. Al integrar uno de los metales más prestigiosos de Francia en el corazón de las medallas, pues obviamente cada uno de los competidores se llevará un pedacito de Francia. Gran detalle y muy bonito diseño de las medallas olímpicas y paralímpicas. Bien, pues de aquí vamos a pasar y vamos a platicar también del fin de semana. Falleció Carl Waters, quien ciertamente, ¿no? Muchos dirán, bueno, pues el actor, que tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, por un lado, porque le da vida o le dio vida a un personaje icónico dentro de eh, las películas de deportes, como fue Rocky. Y eh, bueno, pues él se encargó justamente de darle vida a Polo, pero también jugó fútbol americano. 
Antes de ir con la información, vamos a ver las palabras que le dedica Sylvester Stallone, que le dedicó Sylvester Stallone al fallecimiento de Carl Waters. Hello everyone, today is an incredibly sad day for me. I mean, I've, I'm so torn up, I can't even tell you. I'm just trying to hold it in because Carl Weathers was such an integral part of my life, my success, everything about it. I, I give him incredible credit and kudos because when he walked into that room and I saw him for the first time, I saw greatness, but I didn't realize how great. I never could have accomplished what we did with Rocky without him. He was absolutely brilliant. His voice, his size, his power, his athletic ability, but more importantly, his heart, his soul. It's, it, it's a horrible loss. And I'm standing here in front of this painting because it was probably the last moment we were ever in the ring together and I'll never forget it. He was magic, and I was so fortunate to be part of his life. So, Apollo, keep punch. Bueno, pues visiblemente conmovido Stallone, sin duda, porque pues Quaders fue eh, pieza clave en el éxito de Rocky, que tuvo pues eh, seis seis entregas como tal de, de la película Rocky 5 y todavía eh, después la parte o el cierre final de Rocky la película, pero hablando de, del tema de deporte en el caso de Carl Waters, él jugó fútbol americano y eh, su carrera colegial empezó como a la defensiva en Long Beach City y posteriormente se fue a la Universidad de San Diego, ganó en 1969 el Pasadena Bowl y también recibió una maestría en artes teatrales, eh, teatrales. desafortunadamente no logró que ningún equipo lo eligiera en el draft y llegó como agente libre a los Raiders de Oakland en 1970. Su primera temporada fue la más espectacular, jugando siete partidos de temporada regular y dos de postemporada. Para la siguiente campaña, Waters disminuyó y terminó cortado por el equipo. De ahí se fue a jugar a los Vice Lions de la Liga Profesional de Canadá y en 1974 ya se retiró completamente para dedicarse de relleno a la actuación. Pues ahí está esta pues breve semblanza, al final del camino estuvo con los Raiders de Oakland y también allá en Canadá jugando fútbol americano. En paz descanse, Carl Waters. Vamos a hacer la siguiente pausa. Regresamos con más a nivel deporte. Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Vive el Deporte. Y bueno, pues momento de hablar del Super Bowl 58, desde luego es el tema de la semana, el partido que define al campeón de la NFL que se llevará a cabo en Las Vegas, por primera ocasión en la historia, Las Vegas, y bueno, pues obviamente con un flamante estadio, el de los malosos, el Allianz, que recibirá, reitero, este juego por primera ocasión, y seguramente habrá muchas más en donde Las Vegas eh, pues esté recibiendo el Super Bowl Los jefes de Kansas City que pues regresan el año pasado Vienen de ser, son los campeones Derrotaron a las Águilas de Filadelfia Enfrentando por segunda ocasión a los 49 de San Francisco San Francisco que pues busca por fin el sexto Vince Lombardi Lo cual no consigue Des, o no consigue ganar justamente un Super Bowl desde la década de los noventas cuando enfrentó a los cargadores de San Diego en aquel entonces con Steve Young en los controles los 49 en ese momento pues conseguían su quinto anillo los otros cuatro como sabemos fueron pues de la mano de Joe Montana y compañía en la década de los ochentas posteriormente los 49 que llegaron para enfrentar eh, o después de ese Super Bowl contra San Diego Pasaron muchos años hasta que enfrentaron Al equipo de los Cuervos de Baltimore Con aquel apagón que se dio En Nueva Orleans y que ganara el equipo de los Cuervos Y pues la última aparición Fue justamente hace cuatro años Enfrentando a estos mismos Jefes de Kansas City San Francisco en ese, en ese juego Parecía que tenía dominado al equipo De Andy Reid, sin embargo Una mala estrategia ofensiva fue lo que les dio al traste y Kansas vino de atrás para vencerlos 31 por 20. Siempre en el Super Bowl va a haber grandes historias y en esta ocasión sin duda la que se lleva a los reflectores es la del coreback del equipo de los 49, 
Brock Purdy, que se ha hablado muchísimo, pero vale la pena. Mystery Relevant. Bueno, para los que no lo hayan escuchado, ¿por qué se le dice así? Porque fue el último jugador seleccionado en el draft de hace dos años. El último jugador. Fueron 262 selecciones colegiales y bueno, pues hasta ese último momento fue cuando Purdy eh, pues fue tomado por los 49 de San Francisco. Vaya historia, un jugador que no estaba en el radar, eh, obviamente para ser titular y que poco a poco fue pues eh, surgiendo primero con la lesión de Troy Lance. Hay que recordar que antes de él estaba tanto Troy Lance y Jimmy Garoppolo como los quarterbacks del equipo de los 49 de San Francisco. Ambos se lesionaron y es cuando surge la figura de Purdy que lo ha hecho bastante bien. Un joven ecuánime, un joven que eh, pues no le gusta tanto ser como el foco de atención, pero que lo ha sido obviamente por haber llevado ya eh, o guiado a la ofensiva de los 49 de muy buena forma y pues a ver si logra justamente tener sobre todo el carácter, tener la templanza, la paciencia para poder eh, ganar un Super Bowl, eh, lo cual desde luego pues haría más grande esta historia. Y fíjense que tiene cierta uh, similitud con el mismo Tom Brady, porque Tom Brady, su, su historia la, la escribe después de ganar aquel Super Bowl frente a los carneros de Los Ángeles. Y que Tom Brady tampoco fue un coreback tomado en las primeras rondas. Tom Brady estuvo en la, hasta el número 169 del draft del 2000. Es cuando lo toma el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que tampoco llegaba con pues, ningún cartel de estrella a la NFL. Y obviamente sabemos lo que hizo Tom Brady ya después con el equipo de los 49 y con Tampa Bay. Esos bucaneros que también, por cierto, enfrentaron a los jefes de Kansas City para ganarles el Super Bowl 55. En defensiva también, desde luego San Francisco tiene una gran defensiva y que va a tener obviamente que hacer dos labores principales. Obviamente en los blitz presionar a Mahomes, obligarlo a que pase rápido, presionarlo pues durante todo el juego y la cobertura obviamente a Travis Kelsey que es pues el principal blanco que tiene eh, Patrick Mahomes por aire. Por tierra, bueno, Pacheco puede hacer cosas interesantes desde luego. Y ahí en la trinchera también tiene muy buenos frontales el equipo de los 49 de San Francisco. Reitero, creo que va a ser bastante parejo este encuentro, pero creo que los 49, los 49 de San Francisco podrán de nueva cuenta reencontrarse con un triunfo en el Super Domingo y vencer a los jefes de Kansas City. Veremos qué pasa, por lo pronto desde luego hay que disfrutar el juego. Bien, tiempo de despedirnos, gracias por habernos acompañado, los voy a dejar con nuestro video final y nos vemos la próxima aquí en Vive el Deporte. Gracias y hasta la próxima. Shake it up, shake it up.